तुझं नाव काय सर तर द्राक्ष बागेसाठी साधारण जमीन कसली लागते कुठलीही चालते सुरुवातीला बाग उभा करता वेळे माती परीक्षण वगैरे करून घेतला होता माती परीक्षण पूर्ण करून घेतले योग्य घटक असतील तर निवडणं चांगले चांगलं आहे जरी कमी घटक असतील हा हा तर ते घटक त्या द्राक्ष वरून दिले तर चालतात किंवा मुळा वाटे दिले तर चालतात साधारण हवामान कसं असावं लागतं याला हवामान कोरडं बर आणि उष्ण लागते साधारण उष्ण लागते उष्ण लागते त्याच्यानंतर डोळा फोटणी झाल्यानंतर थंड हवामान लागते थंड हवामान लागते नंतर जे बागेला जे बाग उभा करतोय आपण ते बाग उभा करत असताना जमिनीची मशागत कशी करायला पाहिजे पहिल्यांदा जे शी बी किंवा एक्सकॅवेटरनं चर मारणे बरं बरं ते शेणकथा किंवा शेंद्रिय खतानं पाला पाचवळनं भरून घेणे बर आणि त्याच्यानंतर ते मातीनं सगळं पूर्ण झाकून घेऊन बर दहा बाय सहावर ते खुणा करून घेऊन प्रत्येक दहा बाय सहाला एक रोप लावणे हा म्हणजे पोल उभारताना सिमेंटचा हे करता काय सिमेंटचा नाही आम्ही दगडी पोल उभा केला तो गंजत नाही गंजत नाही हा 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 फायदा आहे त्याच्या तुटायची शक्यता कमी आहे चरीमध्ये शेणकट टाकता आपण त्यामध्ये सिंगल सुपरफॉस्पेट टाकतो सिंगल सुपरफॉस्पेट टाकतो डी ए पी टाकतो आणि पाला पाचोळा टाकतो आणि अशा पद्धतीनं हे जे तयार झालं आपलं तर त्यामध्ये नंतर आपण जी नर्सरी तयार करता काय बाहेरून विकत आणतात नाही आम्ही स्वतः नर्सरी तयार करतो आता आपल्याकडे जे आहे ते डॉगरेजचं आहे का ओन रोडचं आहे सगळं आमच्या डॉगरेजचं आहे सगळं हा म्हणजे जरी पाण्याचा प्रॉब्लेम आला तरी पाणी कमी पडलं तरी त्याच्या पिकाच्या किंवा उत्पन्नावर हा हा फारसा परिणाम होत नाही कारण त्याच्यामुळे पंधरा ते वीस फूट खाली खोलवर असतात डॉगरीच्या एवढा अभ्यास आपल्याला नाही आहे हा हा परंतु चांगला कमी असले तरी चालू शकत आहे आणि पिकावर हा जास्तीचा पाण्यात तान बसला तर पिकावर जास्त परिणाम होत नाही याचा बरोबर बरोबर मग नर्सरी आपण जे तयार करतात नर्सरीची पद्धत कशी आहे नर्सरीला ऑक्टोबर छा ज्यावेळी डोळा भरतो त्यात ते बर आम्ही आठ बाय सहाच्या पिशव्या वापरतो मोठ्या पिशव्या वापरतो बरं त्याच्यामुळं रूट डेव्हलपमेंट जादा होते बरं त्याच्यामध्ये शेणकत राहते आणि थोडासा रासायनिक खत एकोणीस एकोणीस मिसळून तयार करून त्याच्यामध्ये तयार करून घेते काढायला होता काढायला होते बरोबर ते साधारण कितव्या दिवशी तयार होते काय डायरेक्ट नाही साधारण चार महिने नर्सरीला वेळ जाते वेळ जातो हा हा चार महिन्यामध्ये रूट डेव्हलप चांगला होते त्याचे बरोबर बरोबर तर जे आपण खरड चाटणी घेता ते खरड चाटणीला काय काय करावं लागतं मी खरड चाटणीला काही करत नाही बर खरड चाटणी साधारण आम्ही हा आमच्या हवामानाप्रमाणे आम्ही वीस मार्च हा हा ते एकतीस मार्चच्या अगोदर घेतो हा म्हणजे खताचं व्यवस्थापन काय करता काय आपण त्याच्यानंतर हा एकोणीस एकोणीस दोन बॅगा देतोय बर बर एकरी हा एकरी हा हा परत लिवशील बर बर हा लिवशील एक देतो ठीक आहे फवारणी देता वीस बावीस अंतराने दोन फवारणी घेतो हा हा आणि त्यानंतर सहा पानावर पहिला शेंडा मारतोय बरोबर आणि त्याच्यानंतर दोन सबकेन करून सात सहा पानावर मग काडी तयार करून काड तयार करतात बरं हे झालं खरं चाटणीचं आणि ऑक्टोबर चाटणीची पूर्व तयारी कशी करतात ऑक्टोबर चाटणीसाठी आम्ही सिंगल फॉस्ट सुपर फॉस्पेट तीन पोती बर दोन पोती डी ए पी बर आणि एक पोतं कॅल्शियम नायट्रेट बर 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 एक पोतं युरिया बर ह्या सगळ्या आणि मायक्रोन्युट्रंट्स बर बर फेरस हा हा ह्या सगळ्या शेणकतामध्ये एक महिना हा हा तयार करून घेतो कालवून ठेवतो त्याच्यानंतर प्रत्येक झाडाच्या बुंदेला दोन्ही बाजूला नाही तर हे मारतो हे आता मारले दोन्ही बाजूला नंतर हे करतो बर म्हणजे खड्डे काढून भरून घेतो बर बर पाणी सोडतो बर आठ दिवस छाटणीच्या अगोदर बर बर हा पाला काढून हे करतो त्याच्यानंतर छाटणी करून पेस्ट लावतो पेस्ट लावतो तर साधारण छाटणीचा पिरियड किती आहे आपला पिरियड छाटणीचा छाटणीचे म्हणजे वेळ काय ऑक्टोबरमध्ये मी साधारण वर्षाला पाच ते दहा ऑक्टोबरमध्ये ह्या दरम्यान वर्ष प्रतिवर्षी छाटणी घेतो कारण ते योग्य आहे आपल्या योग्य आहे हवामान आपल्याकडे योग्य असते हा हा परत बुरशी नाशकाचा किंवा ह्याचा हवामान कोरडं राहिल्या कारण औषधाचा किंवा फवारण्याचा खर्च कमी येते बर आणि हमखास पीक येते बरं आता हे जे पेस्टिंग चालू आहे तर पेस्टिंग मध्ये काय कशा कशा पद्धतीने वापर केला आता हायड्रोजन सायनामाइट प्रति लिटरला हा म्हणजे प्रति लिटर चाळीस ग्रॅम हायड्रोजन सायनामाइट बर बर आणि गंधक साठ ग्रॅम बर बर आणि साठ ग्रॅम गंधक आणि परत एम पंचेचाळीस बर बर हा एम पंचेचाळीस पन्नास ग्रॅम पन्नास ग्रॅम हा परत 
स्टीकर स्टीकर हाँ हाँ हा पद्धति हाँ हाँ मिक्स कर पेस्ट तैयार के लिए कहीं लोग कलर लवत कारण अपने कल गंधक आल कलर लो कलर फिर लगे कि ज्यादा काड़ी लगे पेस्ट लवी ओंटी कलर कलर लो गंधका मु पिव ये कलर ल कलर लाइच का ही गरज नहीं कलर लवला सा थोड़ा सा हाँ हाँ बुरशी का प्रादुर्भाव होते कलर टाटो बर बर मग हाँ मु आप बाग एक सारे फोड़ते एक सारे फोड़ते मग साधारण फोटा वे कि लगते साधारण पूर्ण फुटाला आठ तो दा दिवस पीरियड जो बार 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 बारह से चौदह दिवस घट दिस्त द्राक्ष काड़ने पर फवार होता आप चौवीस से पंचवीस फवार होता प्रत्येक फवार शेड्यूल ठरले है ठरले नहीं हाँ क्लाइमेट वाइज आप फवार फवार ठंड हवा उष्ण है क्या पावस हवान ढगा ज्यादा परिस्थिति अनुसार रोगा निरीक्षण कर पद्धति फवार शेड्यूल आप नहीं बार बार प्रत्येक फवार मे डावने का औषध आते नहीं है उष्ण हवा पे तो धावने से फवार कर ठंड आल तो भुरी का फवार कर बार करप्या करप्या रेग्युलर चालूच आते चालूच आता है बार बार नर उष्णता हवान आल कि जरा हवा की शतक आल तो कीटकनाशका कर बार 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 तर जे आप जे शेड्यूल जे है शेड्यूल मे अपन जे शेड्यूल बन बनता तर त्यामध्ये काय काय साधारण आते आप आम चाहता एम पंच हाँ पर आम कर्जेट दोन हाथ घत बार धावने धावने से साधारण बारह से चौदह दिवस बार अट्ठावी से तीस दिवस बार जाहिरम जाहिरम हाँ हाँ जाहिरम से फवार सर्वसाधारण तीन चार दिवस एकदा से चाड़ी दिवसपर्यंत घत बार बार कारण तीफिशियंसी जाएंदा खता बरबर फॉस्पिरिक वरुण फवार फवार कर फवार खाल सोड़ता खाल सोड़ता मुड़ी सा ह्यूमिक एसिड ह्यूमिक एसिड सोड़ नहीं हाँ सोड़ नहीं हाँ हाँ सेनकता का वपर मैं पांच वर्षा कभी नहीं बार 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 मैं धाइचा का वपर करते हाँ हाँ जून मे धाइच टाकून हाँ हाँ ऑक्टोबरला गाड़न घता है धाइच तुम्हारा हाँ 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 धाइच पुरुन घर गाड़न घड़न घर हाँ धाइच मजे वर्षभर ह्यूमस तैयार रहते बार बार वर्षभर तो कूजन प्रक्रिया चालू ह्यूमिक एसिड की गरज भाषत नहीं भाषत नहीं कभी सोडली नहीं बार बार तर का ही लोग होता है कि खाली ज्या मु सुटत नहीं क्या वरती मुड़ा कारण महत्ति है जमीन मध्य मूल हाँ कमी कर छाटन का चुकी है प्रॉब्लम आला नहीं हाँ 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 अजुन आला बदल जाता संग चुकी है बार 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 ठीक है तर हे अशा पद्धतीने झालं मग आपण मार्केटिंग साठी पाठवता का बेदान आम्ही बेदानासाठी करतोय मग बेदानाचं शेड कसं आहे तुमचं आमचा बेदाना शेड सांगली जिल्ह्यात चोरूचे कवठे मंगळ तालुक्यात चोरूचे नाही चोरूचे नाही ते स्वतःच आहे काय ते किती गुंट्यामध्ये आहे आता आम्ही एकूण दोघं तिघं पार्टनर आहे बर तीन एकरमध्ये आम्ही तीन शेड नऊशे फुटाचे उभे केले बर साधारण खर्च किती आला साधारण आम्हाला एक अठरा ते एकोणीस लाख रुपये खर्च आला आता ह्यातून जो माल बाहेर काढला तो किती एम एमचा असतोय साधारण दहा बारा एम एमचा असतो हां दहा बारा एम एमचा माल काढून मग तो बेदानासाठी पाठवता हां स्टोरेजला पाठवतो पाठवता मग त्यानंतरची प्रोसेस त्याच्यानंतर आपण विक्री मार्केट रेट बघून करतोय कुठल्या क्वालिटीचा काढायचा हां हां आमचा साधारण दर हा कायम हां सत्तर ते पंच्याहत्तरच्या किलो मध्ये राहिलेला आहे हाँ हाँ कभी हाँ हाँ कमी मिला नहीं मैंने फार मोटा शंबर पर्यत कभी गए बरबर बर सत्तर से पंचहत्तर हजार मैं आम मार्केट मार्केटिंग पठवत नहीं मार्केटिंग अजिब पठ पठ नहीं हाँ बेदा मे अपने फायदेर है हाँ 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 लेबर मजूर कमी लगता बरबर हाँ अपने मजुरा हाँ तज्ञ मजुरा हाँ हाँ 
काम करता है जे डिपिंग ऑइल वगैरह करता है तुम्हें स्वतः प्रोसेस करूँ घता का हाँ सर स्वतः प्रोसेस कर कसी कसी प्रोसेस है डॉक्टर डिपिंग ऑइल है कहीं हाँ हाँ तो प्रमाणा मधे घर बर साधारण शंबर शंबर लीटर कि एक दोन थे शंबर मिनट कि कार्बोनेट साधारण माल आत सोडल्यानंतर किती दिवसात तयार होतोय बेदान साधारण थंडी असली तर एका दोन दिवस वाढते तर साधारण आमच्या शेड म्हणजे आमच्या जिथं हवामान आहे ते कोरड आहे बर बर नऊ ते दहा दिवसात होते बर थोडं हवा असे थंडी असले तर बारा ते तेरा दिवस लागतात लागते बर आपला एक विषय राहून गेला ह्याला जे द्राक्ष वगैरे डिपिंग घेता तुम्ही ते किती पेमने कसं घेत नाही आम्ही मार्केटिंग करत असल्यामुळे आम्ही डिपिंग घेत नाही बर बर हा आणि साधारण मनी फुगवण्यासाठी हा पंचेचाळीस ते पन्नास दरम्यान बर बर एक तीस पी एम चा तीस पी पी एम चा फवारा देतोय जी एचा हा याच्या व्यतिरिक्त दुसरा कुठला काही वापर एकूण आपल्याला द्राक्ष शेती फायदेशीर आहे हा असं आमच्या हा आम्ही चार वर्षाच्या पाच वर्षाच्या नोंदीवर आम्हाला हा हा फायदेशीर आहे हा एक लाख वीस ते चाळीस हजार रुपये एकरी खर्च वाचा जाता आम्हाला मिळतात एक एकर मिळतात आपल्याकडे एकूण किती एकर बाग आहे आत्ता आमच्याकडे एक एकर बाग आहे माझ्याकडे सध्या सध्या हा हा आता ह्या वर्षी माझं चार एकर प्लांटेशन होणार आहे चार एकर प्लांटेशन करणार आहे सुरू आहे आता बरं बरं म्हणजे हा ह्याचा जो खताचा दोष बागेला देतात त्यात गांडूळ खत वगैरे काही मिक्स करतात काही करत नाही फक्त जमीन वगैरे चांगली आहे जमीन आता खडका झाली थोडा पाला हटला बर 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 आणि त्याच्यानंतर शेणखत माती ओढल्यानंतर शेणखत घालून बर बर गांडूळ खत वगैरे घालून सिंगल सिंगल सुपर पासपेट सुपर पासपेट त्यामध्ये कुजवण्यासाठी पाला पाचोळा वगैरे पाला पाचोळा घातला होता खाली बर 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 हे आपलं क्षेत्र नवीन क्षेत्र किती एकर आहे नवीन क्षेत्र हे अर्धा एकर आहे अर्धा एकर आहे का बर बर मग द्राक्ष शेती ही साईडचं जी बाग आहे आपली ती सव्वीस वर्षाची आहे सव्वीस वर्षाच्या बागेमध्ये उत्पादनात मध्ये काय कमी जास्त पण उत्पादन आता मध्ये पाऊस कमी होतो त्यावेळी उत्पादन कमी आलं बर पाऊस व्यवस्थित व्हायला बर यावर्षी उत्पादन चांगलं आहे म्हणजे घड वगैरे चांगले चांगले आहेत म्हणजे अजून बाग राखणार आहे का आता ह्या वर्षी ते लवकर छाटणी घेतली आम्ही अजून बर आणि जानेवारी माल संपले म्हणजे त्याचं रिकट घेणार आहे बर बर बेस कटिंग घेणार आहे तळ्यात म्हणजे नवीन रोप तयार झाले नवीन आणि तयार करायचं आहे त्याला हा हा तर इतकी वर्ष बाग ही टेकली तर ह्याच्या पाठीमाग म्हणजे तुम्ही माती वगैरे दुसरीकडून आणून टाकली किंवा औषधाचा किंवा चेंद्रिय खताचा गांडूळ खताचा कसा कसा वापर केला वर्षाला आम्ही माती एक सहा सात ट्रेलर माती टाकत होता हा हा ट्रीपच्या खाली एक एक पाठी बर माती घालतोय बर परत गांडूळ खत वर्षाला घालतोय भरपूर बर बर हा एक एक किलो झाडाला घालतोय दोन वेळा बर 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 परत शेणखत पण घालतोय वर्षाला हा म्हणजे त्यामुळे मातीचा पोत व्यवस्थित राहिला मालाच पण म्हणजे कमी येत नाही बर 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 एकरी तीन ते चार टन बेदाना म्हणजे चांगला निघतो चांगला बेदानासाठीच आपण आता ही नवीन बाग केली ती बेदाण्यासाठीच केली का हा हे सोनाकाच केले काय बेदाणा पण होते मार्केटिंग सुद्धा करता येते आपल्याकडे एकूण क्षेत्र किती आहे बागेचं आमच्याकडे बागेचं क्षेत्र आता अकरा एकर आहे अकरा एकर आहे तर ह्या बाग ह्याच्यामध्ये फायदा वगैरे आपल्याला कसा फायदा चांगला आहे आता सध्या बेदाण रेट चांगले असल्यामुळं हा हा आणि आमचं उत्पादन म्हणजे चांगलं आल्यामुळे म्हणजे चांगलं होतंय उत्पादन खर्च कमी असतो तुमचं त्यामुळे नफ्यात आहे तुमचं थोडक्यात उत्पादन खर्च आमचं कमी हा तर आपला विषय होता नवीन बागेचा तर चर वगैरे खाणले तुम्ही त्यानंतर आता आधार वगैरे देण्यासाठी ह्याच किती हे काढले आता आता सध्या लावून केले फुटे आता चालू आहेत आता बर आता हे फुटे आल्यानंतर आता जाने डिसेंबर एंड पर्यंत त्याला फुटी वाढवून घेणार बर बर आणि डिसेंबर जानेवारी पाच तारखेचा दरम्यान रिकट घेणार आहे बर बर हा आणि त्याच्यानंतर काटी मंडप वगैरे करणार मंडप पद्धतीने मंडप पद्धतीने करून वळण देण्याची पद्धत जी आहे ती वाय टी किंवा मंडप आता हे मंडप मध्ये आहे आमचं मंडप मध्ये नियोजन आहे मंडपचं नियोजन आहे बर 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 तर ह्याच्यावरचे द्राक्षावरचे रोग वगैरे रोग आता सुरुवातीला आता करपा जास्त असतो बर लावून केल्यानंतर फुटताना बर बर करपा आता सध्या करप्यामधून निघाला आता दावणीचा म्हणजे आता जास्त प्रॉब्लेम आहे जास्त किडाने द्राव दावणीचा हा तर डावण्याला काय काय वापरतो आपण दावणीला आम्ही आलेट वापरतो बर रोडमिल वापरतो बर परत एम पंचेळीस झेड अष्ट्याहत्तर बावीस टेन कोमानेल बावीस टेन वगैरे करप्यासाठी वापरतो करप्यासाठी हा 
बोरी साठी आपण काय वापरतो साठी आम्ही कॉन्टॉप वापरतो हेक्झागोन हा डेंजल वापरतो परत सिस्टेन बर बर हा मायक्रोबुल मायक्लो बुटी बर 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 मिली बग झाल्यानंतर कसं करता कंट्रोल करता मिली बग झाल्यानंतर आम्ही आता ते ह्याच्यापूर्वी बरेच लायनेट वगैरे मारत होतो बर 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 तू तात्पुरतं येणार आणि परत येत होतो खोडात लपून राहायचं आता सध्या फोल्डलचं एक रिझल्ट चांगला आलेला आहे फोल्डल खोडावरच म्हणजे घसून घेतलं हणून घेतलं पुढीनं तर त्याचं कमी होतंय आणि युरिया आणि युरिया या लिटरला चार ग्रॅम बर बर त्याप्रमाणे क्लोरोपॅरिपॉस त्यामध्ये जर दोन मिलियन घातलं बर बर आणि खोड वगैरे भिजून बागे पानावर ते मारत असतो तर त्याचा चांगले रिझल्ट 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 चांगले येतात तर हे झालं आणि तुमचं मार्केटिंग बेदाना जो तयार करता तर बेदाण्याविषयी थोडी प्रोसेस कशी काय केली जाते ते जरा सांग बेदाना म्हणजे आता हे तर माल बाहेर काढला क्रेट आहेत दहा किलोचे बर माल काढून बाहेर काढला जाते बर बर मग हे ते डिपिंग ऑइल मिळते बेदाण्याचे बर बर डिपिंग ऑइल आणि बर कार्बोनेट मध्ये हे तर डिप केलं जाते बर 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 इथून आमचे पन्नास किलोमीटरवरती शेड आहे इथं हवामान आदरत जास्त असल्यामुळे बर बर हा पन्नास किलोमीटरवरती चोरूचेला शेड आहे बर बर हा तिथं त्या शेडवरती बर असं ते स्क्वेअर पोटाला म्हणजे माफ आहे त्याचं बर 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 स्क्वेअर पोटाला एक किलो असं पडेल अशा पद्धतीने आम्ही पसरून घेतो त्याच्यावरती बर बर हा आणि आठ ते दहा दिवसानंतर वाळते त्याच्यावर बर बर आणि ते टाकल्यानंतर सुद्धा तिथे एक दोन स्प्रे घ्यायला लागतात तिथे तिथे सुद्धा घ्यावं लागतात बर बर स्प्रे घेतो आणि हाल्यानंतर मग वाळून ब्रेडिंग करून तिथंच नीट करून पॅकिंग करून स्टोरेजला पाठवतो हा मान्यांची साईज किती असते तुमची मान्यांची साईज साईज तसे चौदा तीस पंधरा पंधरा एम एम पर्यंत असते लास्ट पंधरा पर्यंत पंधरा पर्यंत असते जास्त मोठा करायची काही गरज नाही बेदान गेला की तेवढं मार्केट कमी त्यामुळं हा हा चौदा ते पंधरा एम एम पर्यंत बेदानामध्ये क्वालिटी कशी कशी असते बेदानामध्ये एक बिस्किट कलरचा आपण होतोय बर आणि बिस्किट कलरला पण सध्या मार्केट आहे बर बर आणि ग्रीन कलरला पण मार्केट आहे बर बर बेदानासाठी लोखंडी शेड आहे आपलं कसलं लोखंडी शेड आहे पात्रच तसं तरी साधारण खर्च किती आला त्याला त्याला जवळजवळ तसं त्यावेळी आम्ही आता सात आठ वर्षाची पाठी मग मारले हा त्यावेळी चार चार लाख रुपये खर्च आला चार लाख रुपये जवळजवळ बर बर आता त्याच्यानंतर डबल झाले आता अँगल वगैरे बर अजून काय बेदानाविषयी बेदानाचं काय असं लांबड म्हणजे सुंदी गाणी म्हणून मार्केटिंग म्हणजे जे ए केल्यानंतर सुद्धा तो सोना केला जर जे ए केलं बर ते सुद्धा लांबड बेदान होते त्याला सुद्धा मार्केट चांगलं आहे त्या वर्षी ह्या वर्षी चांगलं आहे वर्षाला चांगलंच असतं बर बर लांबड क्वालिटीला बर दर बाज मालालाच दर मिळतो बर बर किलोचे रेट साधारण किती आहे सध्या आता किलोचे ह्या वर्षी रेट जास्त आहेत ह्या वर्षी तसं पंच्याहत्तर पासून शंभर पर्यंत रेट आहे वर्षाला पन्नास पासून पासष्ट सत्तर पर्यंत असतात बर या वर्षी बेदान कमी झाल्यामुळे रेट जरा जास्त रेट रेट जास्त आहेत मग निसर्गाचं साथ आपल्याला मिळतेच काय किंवा असं काय निसर्गाचं म्हणजे दोन वर्ष पाऊसच नव्हतं बर परंतु आता दोन वर्षाला पाऊस भरपूर व्हायला त्यामुळे वादळी पावसामुळे काय प्रॉब्लेम कधी आला असं होतं की आता फ्लॉरिंग मध्ये जर बाग असेल आणि जर वादळी पाऊस पडला तर घड वगैरे पुसून जातात तसं आपलं कधी नुकसान झालंय तसं मागच्या वर्षी नुकसान झालं बरोबर एकंदरच आपली द्राक्षाची शेती फायदेशीर आहे हा एकंदरच आमचं म्हणजे हे चांगलं आहे आणि खताचा आणि औषधाचा एक शेड्यूल व्यवस्थित आहे तुमचं आणि उत्पादन खर्च कमी ठेवता त्यामुळं त्यामुळं फायद्यात आहे तरी आज तुमची अकरा एकर बाग आहे ही टप्प्याटप्प्यानं वाढवली आहे का आपण हा टप्प्याटप्प्यानं पहिल्या पूर्वी आमची दोन एकर होती बर त्याच्यानंतर परत आणखीन दोन एकर घालून हा हा परत असं चार एकर एकदा आणि परत दोन तीन एकर असं म्हणजे त्या फायद्यावरच केलेलं आहे आपण मग त्या पेस्टिंग मध्ये काय काय घेतलंय पेस्टिंग मध्ये डॉर्मॅक्स बर आणि कलर त्याचं किती प्रमाण घेतलं डॉर्मॅक्स डॉर्मॅक्स तीस तीस मिली काय हे किती एकरचा प्लॉट आहे आपला एक एकर हे ड्रीप वगैरे हे पूर्वीच आहे किती वर्ष झाले बागेला बागेला चार वर्ष झाले कोणती व्हरायटी आहे सोनाका सोनाकाच वैशिष्ट्य काय किडीसाठी काय काय घेता आपण किडीसाठी निळान वगैरे हेच कीटकनाशक मिलीबग साठी मिलीबग साठी स्पॅरो ऑइल बर असे पंचावन साठी बर बर आणि बाकीचं काय असेल ते फिश ऑइल वगैरे असं घेतात फिश ऑइल वगैरे आणि करप्यासाठी करप्यासाठी बावीस टीन वगैरे एम पंचेस बावीस टीन वगैरे घेतात भुरीसाठी भुरीसाठी कॉन्टॉप कॉन्टॉप आणि स्कोर वगैरे डावण्यासाठी डावण्यासाठी आमचं कोसाईट बर बर या आणि ही ड्रीप ना औषधं कोणती कोणती सोडतात ड्रीप ना औषधं खतच सोडते फक्त औषधं कुठली कुठली एकोणीस एकोणीस बर एवढंच
साधारण किती दिवस झाला आता हे एक दोन अडीच महिन्याची झाली बरोबर पहिल्यापासून काय रोगाचा बळी पडतंय काय नाही रोगाच काय नाही पहिल्या जरा साधारण काय पाण्याला जात असेल रोग बर शेंगेवरच झाला आणि बागेवरच बागेवर काही नाही बागेचा डॉगरीवर काही रोगच येत नाही बर हा बर बर हा थमसन जाते बर ह्या काही रोग आपले कीटकनाशक येत ते उर्जा खात्यात म्हणतात गोल मारतात हा 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 कॉन्पोडर बुरशी येत्या म्हणून आपलं हे स्कोर एम पंचेचाळीस बावीस टेन झेड असतात तर अशा पद्धतीने घेता तर एकंदर आता ड्रीप हे सिमेंटचे पोल ह्याच्यासाठी खर्च किती आला हे अंदाज एक बघा बावीस बावीस हजार रुपये दगडाच खर्च आलात बर आणि ड्रीप अंदाज ही एक सव्वीस हजार रुपये गेल्यात बर बर हां अशा पद्धतीने खर्च आले आणि काटे पाच सहा हजारच्या काठी आहे हा 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 तार एक शंभर किलो तार हा 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 त्याचे एक पाच साडेपाच हजार रुपये गेले बर 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 ड्रीप कोणत्या कंपनीचे आहे ड्रीप हे ह्याचे म्हणजे जैन कंपनीचे बर बर जैनचे रिझल्ट चांगले आहेत काय चांगले बर बर औषधाचं नियोजन वगैरे तुम्हाला आता व्यवस्थित माहिती आहे म्हणजे पूर्वी बाग आहे पूर्वीची पूर्वीची एक वर्ष बाग आहे आता ही वन रोडची आहे पाहिला बरं बरं टॉगरेजची जरा महागाला पाणी कमी लागते त्यामुळे आम्हाला ही टॉगरेज केली पूर्वीची बाग किती वर्षापासून आहे ही एक दोन वर्ष झाली पहिल्या वर्षी माल निघाला काय नाही पहिल्या गेल पहिल्या वर्ष एक आठशे पेटी माल निघाला बरं बरं साधारण एक साठ रुपयांना आम्ही दर लागला त्याला मार्केट मार्केटिंग मार्केटिंग केलं बेदनासाठी करत नाही बेदनासाठी नाही केलं गडलिंग पहिल्या वर्षी केलं काय हा गडलिंग केलं गडलिंग शक्यतो करावंच लागते बरं बरं औषधांचं वगैरे बिल असं किती झालं तुमचं औषध एक चार पाच हजार पण केला असतात फक्त लेट शॉर्टी असते घेतली औषध कमी लागते अलीकडे घेतली औषध जरा जास्त लागते बरोबर जास्त लागते चटणी अगोदर केलेल्याचा काय फायदा होता ते तसं तसं काय नाही जरा आगा पालन जरा किराय पण असतात हा हा आणि सुरुवातीला रेट बी असतात बेदाना केला तरी रेट असते मार्केटला सुद्धा बर साधारण ह्या द्राक्षासाठी कसली जमीन लागते मध्यम मुरुमाने हा काळी दोन्ही मिक्स अशा पद्धतीने लागते मध्यम स्वरूपाची मध्यम स्वरूपाची जमीन लागते आता ही कुठल्या जातीची आहे हे निम्मा कृष्णा शेड्यास आहे बर निम्मा टू एक लोन आहे बर 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 ह्या बागेला किती वर्ष झाले हे दुसरं वर्ष झाले दुसरं वर्ष चालू आहे म्हणजे पीक पहिल्या वर्षच आहे बर 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 बाग दुसऱ्या वर्षाच आहे सुरुवातीला ज्या वेळा हे अँगल वगैरे घाटले आणि दगडी हे पोल उभा केले तर सुरुवातीला किती साधारण खर्च आला एक पावणे तीन लाख आले पावणे तीन लाखापर्यंत गेले म्हणजे किती एकरमध्ये हे पावणे पावणे दोन एकर पावणे दोन एकरमध्ये पावणे तीन लाखापर्यंत खर्च केला बर सुरुवातीला ज्या वेळा बागायचे लागण करायचे ओन रूट केली काय डॉगरेज केली नाही डॉगरेज केलेली डॉगरेज केलेले त्यासाठी सुरुवातीला काय केलं पहिलं चेरी काढून घेतलं सर बर आणि त्यात शेंकत भरून घेतलो बर बर सुपर फास्ट आणि रासायनिक टाकून घेतलो बर बर त्याच्यावर हे करून करून डॉगरेज लावलं सर डॉगरेज लावले बर त्यामध्ये शेणकत टाकला असं टाकली शेणकत आणि पालापाचोळा वगैरे हा टाकली आणि त्यामध्ये सुपर फास्ट सुपर फास्ट बर बर त्याला साधारण हवामान कसं लागते हवामान चांगलं लागते सगळ्याला बर बर ह्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये थोडं आहे हे बर बर धुकीमुळे थोडा त्रास होतो त्रास होतो हा बरोबर द्राक्षाच्या तुम्हाला विविध जाती माहिती आहेत काय आहेत का द्राक्षाच्या जाती सांगा होय शरद शिडलेस एक आहे बर माणिक चमन बरोबर हा कृष्णा शिडलेस बर आणि तू एक लोन बर बर 
थॉमसन तासे गणेश बार बार ठीक है तर हे जे सुरुवात आहे नर्सरी तयार करतात त्या नर्सरी विषयी काय माहिती आपल्याला नाही ते डागरेचं काडे पासून ते प्लास्टिक मध्ये घालून ते तयार करायचे असतात प्लास्टिक मध्ये काडे लावायचे आणि त्यामध्ये औषधाचे वगैरे काय औषध आणि सुपर फॉस्पेट आणि थोडं बेसी पावडर बर टाकून ते हे कर लावायचे काडे हा लावायचे त्यामध्ये फोटो झाल्यानंतर इथं बर बागेत लावायचे डॉगरेजवर कलम करायचं डॉगरेजला कलम करायचं कलम करता वेळ काय लावावं लागतं सोल्युशन वगैरे सोल्युशन त्याला प्लॅस्टिक साहेब आणि ते ब्लेडनं हे कापून घ्यायचं असते कट करायचं कांडी आणि प्लॅस्टिक न आवडून ते वर मॅन म्हणून असते बरोबर लावायचं बरोबर रोप वाटिका तयार करत असताना त्याचं म्हणजे मशागत कशी करायची नाही रोप वाटिकाचं आम्ही करतच नाही बर 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 याला ठिबक सिंचन कशा पद्धतीने हुबा करायला लागतं ठिबक सिंचन ते जयसिंगपूरवाले केलेले असं बर 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 आणि ते आम्ही करून घेतले त्यांच्याकडून हा साधारण खर्च किती आला ठिबक सिंचनला ठिबक सिंचनला काय पावणे दोन लाखपर्यंत आले बर 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 पाच एकर आहे तर दोन एकर आणि पलीकडे तीन एकर आहे दोन्ही मिळूनच बर बर बागेला वळण वळण म्हणून देतोय आपण तर त्या वळणाविषयी काय माहिती आहे तुम्हाला वळण म्हणजे बागेला वळण एक असतं आहे आपलं तर ते वळण देतोय आपण विशिष्ट पद्धतीने तारेवर वळवायचं त्याविषयी हा ते वाय टाईप आणि त्यात हे दोन प्रकार आहेत बर हे वाय टाईप आहे बर हा हा बर आणि टी टाईप एक आहे बर बर हा आणि वाय टाईपचं चांगलं म्हणून आम्ही असं केलं वाय टाईपचं चांगलं आहे भक्कम आधार असतो हा आधार असतो आणि थोडं खर्च कमी येतो त्याच्या खर्च कमी येतो बर खरड चटणी आता एप्रिल घेणार सर खर खरड चटणीला काय करावं लागतं शेणकत आणि लागवडी घालून घेतो साहेब बर हा हा आणि चटणी छाटणी करावी लागते लागते बर माल काड्या कशा बनवल्या जातात मालाचा काड्या हा माल काड्या माल खड चाटणी पासून साहेब ते लागवडी वगैरे घालून काडी तयार करून घेतो बर 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 ऑक्टोबर चाटणीला काय करता मग ऑक्टोबरला लागवडी घालून सुरुवातीला लागवड वगैरे घालायची सगळीच घालतो सर रसायनिक युरिया असू दे सुपला असू दे डी ए पी सिंगल सुपर पास आणि अग्रोवन बर डी ए पी संपूर्ण सात दहा पाच सूक्ष्म अन्न द्रव्याच्या बॅगा बरोबर छाटणीची वेळ साधारण काय असते ऑक्टोबर आणि सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर दोन वेळ असते ही आता लिक्विड खतं सोडता तुम्ही तर ती कुठली कुठली खतं सोडता लिक्विड खतं आता सध्या एकोणीस एकोणीस सोडतो साहेब बर आता दोन किलो युरिया मिक्स करतो बर बर हा आणि नंतर तेरा झिरो पंचेचाळीस हा हा झिरो झिरो पंचेचाळीस बर आणि झिरो झिरो बासष्ट झिरो बावन चौतीस वगैरे अशा पद्धतीने बारा एकसष्ट किंवा तेरा झिरो पंचेचाळीस अशा पद्धतीने खतं वापरता तुम्ही तर गडलिंग वगैरे हा आता पंचेचाळीस दिवसानं करतो साहेब गडलिंग हा फळ चाटणी झाल्यानंतर बर बर पंचवीस दिवसानं करायचं असते बर बर दिवसानं रोग आणि किडी रोग कुठले कुठले येतात सध्या काय नाही सर तरी रोग बागेवर कुठले कुठले येतात धावण्या आणि करपा हा बुरी बुरी हा त्या फॅक्टरी मिली बॅग हा असा त्यासाठी काय वापरतात मिली बॅग साठी धमन वापरतो सर धमन हा मिली बॅग साठी हा बर आणि धावणीवर रोडोमिल रोडोमिल आलेट आलेट वापरतो सर कर्जेट वगैरे कर्जेट वगैरे किंवा अधून मधून बावीस टीन वगैरे हे देतात बावीस टीन एम पंचाळीस वापरतो बर 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 आणि किड किड मिली बघ दुसरी कुठली किड असते थ्रिप्स वगैरे थ्रिप्स आणि माइट्स असते ना सर हा त्याच्या पंचाळीस आणि कॉम्प्युटर वगैरे सोनी बर तर आपण ही बाग केली तर ह्या बागेसाठी जमिनीची निवड कशी केली आपण जमीन आता आहे आमची काळी बर निचरे जे चांगले एवढे काय म्हणजे सगळे घटक आहेत प्रयोगशाळेमध्ये वगैरे तपासले प्रयोगशाळा वर्षाला तपासून आणून काय घटक कमी असते ते ते घालायचं वर्षाला घालतो ना बरोबर द्राक्ष बागेला साधारण हवामान कसं लागते हवामान चांगलं आभाळ आलं तर दमवते कोरडं लागते पंचवीस ते तीस डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत तापमान असावं लागते तापमान वाढलं तर मग दावण्याला हे जरा बरोबर जाते बरोबर तर ह्याच्यामध्ये द्राक्ष बागेमध्ये एकूण व्हरायटी कुठल्या कुठल्या माहिती आहे तुम्हाला आता आमच्यात आहे सोनाका आणि थाम्सन बर दोन व्हरायटी आहेत बर बर अजून कुठल्या कुठल्या असतात अजून शरद कृष्णा 
तर सोनागामध्ये साखरेचे प्रमाण किती असते साखरेच वीस वीस ते बावीस ब्रिक्स ज्यावेळेस सुरुवातीला ही बाग आपण लावली तर त्यासाठी जे चर वगैरे काढलं आणि खताचं वगैरे नियोजन केलं तर त्याविषयी थोडस सांगा चर पाडून परत त्यात शेणखत घालून हा सुपर पाचपीट घातले बर मुजवून घेऊन परत पाणी सोडून परत लागण केली लागण केली हा आणि त्यात सिंगल सुपर फास्पीट गाठल्यामुळे शेणखत चांगलं कुजले शेणखत कुजले नाही सारखे हा आणि पालापाचोळा वगैरे त्याचा वापर केला होता पालापाचोळा घातला होता बरं बरं तर ही जी काडी तयार केली तुम्ही तर त्यासाठी का नर्स रोपवाटी कशी तयार केली काय बाहेरून आणलं विकत रोपवाटी इथे घरतीच तयार केली ना हा मग शेवड्या आणून लावल्या होती इथं ती नर्सरी चांगली प्रकारेच केली हा आणि ती लागण केली परत हे ओन रूटच आहे बरं बरं डॉगरीचं फायदेशीर पडते का ऑन रोडचं फायदेशीर पडते डॉगरीचं फायदेशीर पडते कारण त्याला काय कारण माल बी जरा जादा असतो चालतो त्याच्यावर बरं बरं आणि चांगला पोचवतोय बरं चांगली देते हा हा आवरी चांगली मिळते बरं बरं तर डॉगरीची मुळं एक दहा दहा पंधरा सात फूट खोल आत असते त्याचा फायदा जर पाण्याचा प्रॉब्लेम जर झाला तर तो भरून काढण्यासाठी डॉगरीचा फायदा होता आपण छाटणी किती कधी घेतली एकवीस एप्रिलला घेतली बर एकवीस सप्टेंबर एकवीस सप्टेंबरला बरं बरं छाटणीला आपण पेस्टिंग वगैरे औषधं वगैरे कसं काय नियोजन केलं त्याचं दहा लिटरला डॉर्मिक्स हा तीनशे घातले बर बरं जरा रंग घातला परत जरा कलर एम पंचाळीस बर सल्फेक्स बर बर पेस्टिंग केली बर बर तर साधारण किती दिवशी दिसायला लागले सातव्या आठव्या दिवशी जरा जरा डोळे पकडायला दिसायला बरं बरं बाग एकसारखा फुटलाय चांगला फुटलाय चांगली फुटलं एकसारखी बरं बरं तर ह्याचा रोगाचा वगैरे काही अटॅक नाही रोगाचा अटॅक काय नाही दावण्याचा ह्याचा हा जरा हा हा त्याच्यावर औषध फवारली ना हा हा तर रोग येऊ नये म्हणून काळजी चांगली घेता औषध फवारण्याची दररोज हलती जात हा स्प्रिंग बोर्डो मिश्रण वगैरे बोर्डो मिश्रण घेतले घेतले का तर बोर्डो मिश्रण तर कसं तयार करता बोर्डो मिश्रण मी चुना बरं बरं आणि चिल्ड्रेड कॉपर घालून तयार करायचं तयार करायचं पी एच वगैरे मेंटेन केला आहे होतोय का त्याचा पी एच आता काय लय प्रमाण त्याचं नसते ना शंभर लिटरला एक पन्नास ग्रॅम चुना बर बर पन्नास ग्रॅम मोरचूद बर बर ही घालून ढवळीचाच मारायचं म्हणजे बर बर पी एच काढा असं काही नाही ते डावण्याविषयी जे औषध आहेत मार्केटमध्ये तर ते कुठली कुठली औषधं आपल्याला माहिती आहेत डावणीचे औषध डावणीचे औषध म्हणजे रोडमेल हा अलेट हा कॅपटॉप हा हा परत कोमाने पंचाळीस बर 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 कर्जेट बर बर हा बरोबर ह्या औषधांची फवारणी आपण घेता पंचवीस टक्क्याचं आठ टक्क्याचं रोडमेल मारतो मिलीबक्स साठी काय वापरतो आपण मिलीबक्स साठी रडार नोवान बर 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 बरं बरं खोडाला पुसता काय कसं करता खोड वरांडा सगळे धुवून घेतो ना हा नोवान आणि हे ना आणि खाली बुडात बीएच पावडर टाकतो बर 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 बीएच पावडरचे सुद्धा रिझल्ट चांगले आहेत बीएच म्हणजे फॉल्डल म्हणतो ते फॉल्डन पावडर बर बर मुंगळा हे वर जात नाही हे आपण मार्केटिंगला पाठवता का बेदान तयार करता थोडा बेदान बी आहे मार्केट बी आहे बर बेदानासाठी किती साईजचा पण लागतोय बेदानासाठी बा बारीक साईज गोल झालं तर मी चालते चालतंय हां साईजवर काय एवढं डिपेंड नाही मग बेदानाचं शेड वगैरे आपल्याकडे आहे शेड आहे की शेडला किती खर्च केला आपण शेडला जवळ सत्तर हजार रुपये खर्च झाला दोन शेड मारले बरं बरं आपल्याकडं आता अडीच एकर द्राक्ष बाग आहे तर ही टप्प्याटप्प्याने वाढवली की एकदमच सुरू केली टप्प्याटप्प्याने वाढवली अर्धा एकर असं करत करत एकर केली द्राक्ष बाग फायदेशीर आहे आपल्याला हां हां तर फायदेशीर आहे फायद्यामधूनच उभा केली आपण बेदाना निर बेदाण्याला सध्या रेट पण चांगले आहेत बेदाण्याला रेट आहे ती आणि मार्केटिंगसाठी मार्केटिंगला बी चांगल्या चांगल्या माराला चांगला दर गावतोच बर बर साईज बी जर सोना काही लांबी झाली हा हा तर चालते थांबसंच सोळा एम एमपेक्षा जर मनी मोठा झाला तर दर चांगला गावतो हिरो आता बागेला जे वळण देतोय आपण वाय पद्धत टी पद्धत तर त्या पद्धती कुठल्या पद्धतीचं आपल्याकडं आहे आमच्या आता एच पद्धत आहे एच पद्धत आहे का
रत्नपूर्वी पंद्रह ट्रीप खाली खड्डा काड़ून ज्यादा स्कोर करते शेणखटा बरबर मिक्स कर चटनी पूर्वी चार के पांच दिवस आधी सल्फेट ऑफ पोटैश इकड़ी पन्ना किलो ये सोफी पन्ना किलो सल्फेट ऑफ पोटैश पन्ना किलो अन्नम सल्फेट पन्ना किलो मैग्नेशियम सल्फेट पंचवीस किलो गंधक पंचवीस किलो अस मिक्स कर डोज दिल पैटिंग नर लगे दुसर दिवसी मैग्नेशियम सल्फेट वीस किलो जिंक सल्फेट मेरे सल्फेट पंद्रह किलो गोरैच दोन किलो मैग्नीस सल्फेट चार किलो चेन मीटर स्केर तुम ड्रीप खाली खड्डा ओपले पाला पूर्ण काड़ून टाक होता एक सार काम करता है वगैरह तुम्हें एक सारे पद्धति बाग एक सारे पुटने गरजे छटनी के आधी दा से बारह दिवस पाला काड़ून चल कटिंग मध्य सपकें दोन से तीन दो कटिंग द्राक्ष बाग फुटन आट दूसर आए प्रत्येक काड़ी लोन गठले प्रत्येक काड़ी लोन गठले बाकी वन्स का बुरशीनाशका मधे पेस्ट नर सर्वसाधारण दहावे अकरावे दिवसी ये मस्टर का डोज दिल एक एक सहाशे ग्रैम शंबर लीटर पानी अड़चे ग्रैम मस्टर का स्प्रे घवनी सान सर्वसाधारण बारावे दिवसी नंतर एक कर्जेट सा हाथ घर शंबर लीटर पानी अड़चे ग्रैम क्या पंद्रह दिवसी शंबर लीटर पानी दौनशे मिली फस्प्रो दौनशे मिली जाना दौनशे मिली फस्प्रो आधी कैपटॉप दौनशे ग्रैम असा एक स्प्रे घवनी सा आता हा बागे सर्वसाधारण सत्रह अठारह दिवस सर्वसाधारण वीस दिवस ने आम हेला ड्रो मोर एक शंबर लीटर लड़ीशे ग्रैम असा एक स्प्रे घर सत्रह दिवसी आम वन्स का गाड़ी लोन गठले बन आम चौवीसवे दिवसी ब्रीम ब्रीम डीप घेना है पंद्रह पीपीएम जी अर्धा ग्राम इरोफोस्पेक्ट दीड ग्राम रेडोमिल बुड़ना फ्लोर अवस्थे दा लीटर पानी पन्ना पीपीएम जी ए साइट्रिक एसिड शंबर लीटर पानी पंचवीस ग्राम फैंटैक दीड मिल बुड़ना रिवर्स डिपिंग मध्य फ्लोर डिप नावे दिवसी चाड़ीस पीपीएम जी ए अधिक एक मिली सी पी पुड़ना है सब पीजन आम संजीवका जी मात्रा देना है ड्रीप व्यवस्थापना ड्रीप मधे खत व्यवस्थापना एक ते तीस दिवस एकोनीस 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 आठ दिवस दोन वे दोन किलो एकोनीस 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 दोन किलो यूरिया क्या तीस से साठ दिवस फॉस्प्रिक एसिड दोन किलो आधी कि रे एक किलो आठ दिवस दोन मिनट क्या साठ से ऐसी दिवस फॉस्प्रिक एसिड दोन किलो आधी तेरह जीरो पंच दोन किलो आठ दिवस एकदा नव्वद एकशे वीस दिवस जीरो जीरो पन्ना खता की मात्रा मेरे देना है तो सुरुआती शेनखता डोज कसा दिला तुम्हें सुरुआती एक री वीज का शेणखत घाटले है ड्रीप खा खड्डा का सुपर फास्टपीट बरबर मिक्स कर शेणखता बरबर सुपर फास्टपीट मिक्स कर एक अड़ीशे किलो सुपर फास्टपीट चटनी जो दिल चटनी जी पंद्रह दिवस ये सोपी ड्रीप न सोड़ता का कस सोड़ता सुरुआती छटनी जो वेला पन्ना किलो ये सोपी आम्मी जमीनीत देते सल्पेट ऑफ पोटैश बर नर मात्र वेला जोरो जोरो पन्ना आम ड्रीप मन दे साठ से नव्वद दिवस थोड़स जोरो जोर पन्ना देते नव्वद एकशे वीस दिवस एक पंचवीस से तीस किलो ड्रीप से जोरो जोर पन्ना देते ये मऊ पी का दी नहीं मेरे टॉप पोटैश मधे शंबर किलोला बेचस किलो क्लोराइड है बराबर हाँ 
त्यामुळं आम्ही एम ओ पी शक्यतो देत नाही आधीच पाण्यात जमिनीत क्षार वाढलेले आहेत त्यामुळं क्लोराईड प्रमाण अति वाढते आणि द्राक्ष हे क्षाराला संवेदनशील पीक आहे बरोबर त्यामुळं आम्ही हे एम ओ पी देत नाही डावण्या बागेवर येऊच देत नाही काय आल्यावर काय काळजी घेता बाजारातील सगळी औषधं प्रिव्हेंटिव्ह आहेत बरोबर हा प्युरिटिव्ह औषध फार कमी आहे बरोबर हा जेवढे आहेत अंतरप्राय दृष्टी नसे तर सगळे प्रिव्हेंटिव्ह औषध आहेत याच्या आधीच आम्ही स्प्रे घेतो बरं दहा बाराव्या दिवशी पोंगा स्टेजला एक पंधराव्या दिवशी तीन पान अवस्थेला एक बरोबर अठराव्या दिवशी पाच पान अवस्थेला एक बरोबर एकविसाव्या दिवशी सात पान अवस्थेला एक अशा पद्धतीने तीन स्प्रे घेतो चार स्प्रे घेतो फ्लोर अवस्थेच्या आधी एक घेतो हा बरोबर आणि सर्वसाधारण थिरिंगच्या वेळेला एक घेतो अशा पद्धतीने अंतरप्राय पुरुषण अशा काय सहा ते सात पॉवर घेतो म्हणजे बागेवर येऊच देत नाही शक्यतो रोग नियंत्रण करताना याच्या आधीच आम्ही त्याचे प्रिकॉशन घेतो आल्यानंतर प्युरिटिव्ह औषध मारत बसण्यापेक्षा प्युरिटिव्ह औषध मारत तर औषधामध्ये स्टिकर वगैरे कुठलं वापरता का औषधामध्ये आता ते सिल्वेट चारशे अठरा म्हणून नवीन आलेलं आहे बरोबर शंभर टनसाठी वीस मिली प्रमाण आहे तुझं बरं ते आंतरप्रवाह दृष्टीनाशकात आम्ही तुझं औषध वापरतो घर जिरू नये म्हणून काय वापरतात घर जिरू नये म्हणून सर्वसाधारण पोंगा अवस्थेत तीन पान अवस्थेत देवशन शंभर टनला पन्नास मिले असे दोन स्प्रे घेतो बरोबर त्यानंतर सिक्स बेज एक स्प्रे घेतो हां हां मिलिबगचा प्रॉब्लेम आल्यानंतर काय करता आपण मिलिबगसाठी इमिडा क्लोप्रेड क्लोरोपायरिफॉस बरोबर हा हे दोनच कीटकनाशक आम्ही व्यवस्थितरित्या कोडावर ओलांडावर मारून घेतो बरोबर हा कटिंग झाल्या झाल्या इकडे सातशे ते आठशे लिटर पाणी करून क्लोरोपायरिफॉस दोन मिली बरोबर हा अधिक स्टॉप एक मिली बरोबर मेत्री अधिक स्टिकर मिक्स करून फोड ओलांडे अगदी व्यवस्थित सगळे धुवून घेतो बरोबर अल्पमेत्रीन चा स्प्रे वर्षातून एकदा मारायला हरकत नाही स्प्रे केला तर सर्वसाधारण त्या प्लॉट मध्ये नव्वद ते एकशे वीस दिवस मुंग्या होत नाही बरोबर मिली मुंगे चांगले बरोबर बर ते किती दिवसात साधारण माल तयार होतो आपल्या या भागात शरद व्हरायटी सर्वसाधारण एकशे दहा ते एकशे वीस दिवसात माल तयार होतो तर त्याच्या अगोदर गार्डलिंग किती दिवसापूर्वी करता फोलोरायटीप झाल्या झाल्या पाच दिवसानंतर लगेच आम्ही गार्डलिंग काही बागेला गार्डलिंग करायची आवश्यकता नसते तर ते मैदानाच्या बागेला वगैरे गार्डलिंग करायची आवश्यकता नाही हां पण साखर उतर माल फुगायचा असेल तर गार्डलिंग करावंच लागेल एक्सपोर्टला वगैरे मोठं राहिलं तर चालेल पण लहान गार्डलिंग करून करावंच करा एक्सपोर्टला वगैरे पाठवतो आपण हो दुबई एक्सपोर्टला दररोज माल किंवा काय रेट मिळतो आपल्याला वीस रुपये किलो भाव असतो दुबई एक्सपोर्टचा ठीक आहे ओके धन्यवाद
पेस्ट साढ़े तीन सी मिली वापर ले बर 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 पेस्ट लावली है बर बर क्या नर रोगा प्रॉब्लम वगैरह जानवला तसा बागर नहीं आसा का जानवल नहीं आम वेला बर मग सुरुआती धुक्या वेला मतलब जरा प्रॉब्लम आम जानवला बर 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 मग तैर आम्मी अंट्रॉकाल दोन लगोपाट फवार के लिए बर बर सान सका बर बर दोनों टाइम बर अंदी तैमे आयोक्यात आल बर 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 मैं शक्य तो डावन यूज दिला नहीं तो डावन आम्मी यूज दिया डावन सर्वे डेन्जरस हाँ रोग मानला जो तर तो यू दिला नहीं तुम्हें मग डावने स्पेशल इतर दुसरी कुछ लेपरता का आम्मी कर्जेट वपरल बर बर सुरुआती पोंगाटे कर्जेट घर बर टीएम एक्स झिंक लिब्रेल बर बरमुन दिखा नर बर पाना की जाड़ी तैयार बर बरमु रोग कंट्रोल मध्य बर बर कर्जेट टीएम एक्स हाँ 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 मध्य मिक्स के बर बर अस आलटून पलटून अंट्रोकॉल बर एम पंच बर 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 हाँ औषध आम्मी घी फवार एम पंच बावीस टेन झेड अष्टर झेड अष्ट अशा पद्धति हाँ चालू है स्पेशल अस भुरी सा क्या वपर ले क्या तुम्हें भुरी सा आम्मी बुन वपरत है बुरी सा हाँ इतना फुट हाँ 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 मे चिरमुरा आकार बार बार बुरशी सा नहीं आम्मी बुन ये औषध वपरते हैं हाँ हाँ तेज रिपोर्ट आम गे वर्षी पूर्ण भरपूर मिला बार बार दोन वर्ष मध्य मिली बग का मिली बग ऐसी मध्य आम एवडा का त्रास जा सुरुआती आम्मी खाली बी ए सी आता मनी शेड जाऊन घत मिलीवाश बी एस सी बरबर कीटकनाशक नुआन बरबर कि रोगर बरबर मधे घर एक स्प्रे कर बरबर सुरुआती हा जर घर एवडा का प्रॉब्लम जानवत नहीं जानवत नहीं बरबर तेजा स्टेप मध्य जी बेदाने जे आते बाग तो गडलिंग कराव लगत नहीं तो हेला गडलिंग करता का हेला गडलिंग कर साधारण तुम मार्केटिंग मार्केटिंग गर्षी कि माल निला गर्षी डॉगरीज मधे साढ़े पांचे जाड़े बर 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 पांच सात च अंतर है बर बर आम पाने तीन पीटीन आवरीज पड़ला बर 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 तो साधारण एकरी खर्च तुम्हाला सर्वसाधारण सर्वसाधारण माला एकरी औषध वगैरह फल चटनी चरुन आम एक पंचवीस हजार रुपये औषधा खत स्पेशल खत स्पेशल एक साधारण पंचवीस हजार पास एक लाख रुपये पर खर्च करू शो शू शो जी क्वालिटी का जस अपने जर पाजे तस मैं थोड़ा अपने क्वालिटी मुझे नागार्जुन के वगैरह खते हैं बार बार जर ब्यागा जर आप जर सोड़ा जा पंच किलो हाँ पंच किलो से भरपूर उत्तम प्रकार से क्वालिटी निवू शक हाँ 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 एनपी के एनपी के मगे जास्त महाग पड़ते नहीं महाग पड़े तो तस क्वालिटी मिलती है क्वालिटी मिलती है तो दर भी पड़त है अपने तुम्हें एक्सपोर्ट लाइ प्रयत्न के एक्सपोर्ट लम्मी करू शक नहीं सोना का आयाम प्लॉट आम एक्सपोर्ट लगे चालत नहीं बर 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 आम्मी सोना का मार्केटिंग उत्तम मार्केटिंग पठो बर 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 तीस स्पेशल अभी मैन पावर पाजे हाँ